Hello friends, welcome to Learn Nibos and Safety. In this video, we are going to talk about fire extinguishers. Fire extinguishers are what type of fire extinguishers are and what color codes are we going to talk about in this video. We are going to talk about the thumbnail already. Totally 5 colors are going to talk about the thumbnail already. We are going to talk about the detail. Okay? நான் இந்த வீடியோ புடிச்சிருந்துச்சு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் பி த பெஸ்ட் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர்ஸ் அப்படின்னா இது ஒரு வகையான ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் டிவைஸ் அதாவது ஒரு ஸ்மால் சைஸ் அதாவது ஒரு சின்ன சைஸான நெருப்பை வந்துட்டு நம்ம அணைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர்ஸ் அதாவது எப்பவுமே ஒரு சின்ன தீபொய் தான் ஒரு பெரிய தீபந்தையுமே உருவாக்கும் அதே மாதிரி சின்ன தீப்பொய்யாக இருந்தாலும் சரி அதாவது ஒரு ஸ்மால் சைஸான ஃபயரை வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆக விடாமல் தடுக்கிறதுக்காக நாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர்ஸ் இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர்ஸில் அஞ்சு டைப் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர்ஸ் இருக்கு அதுக்காக அஞ்சு டைப் ஆஃப் கலர் கோட்ஸ் இருக்கு அதை இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அதுக்கான முழு எக்ஸ்பிளனேஷனும் உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் ஃபயரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னா ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா மேலே தெரியுற கார்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர்ஸில் அஞ்சு டைப் இருக்கு அதாவது வாட்டர் டிசிபி ஃபோம் CO2 டூ அண்ட் டபிள்யூசிபி இதில் டிசிபி அப்படின்னா ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையான கெமிக்கல் பவுடர்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர்ஸில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த கெமிக்கல் என்ன அப்படின்னா மோனோ அமோனியம் பாஸ்பேட் அதுதான் வந்துட்டு டிசிபியோட ஏஜெண்ட் அடுத்தது ஃபோம் ஃபோமில் வந்துட்டு என்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சோடியம் பை கார்பனேட் அண்ட் அலுமினியம் சல்ஃபைட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சிஓ டூவில் கார்பன் டை ஆக்சைட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டபிள்யூசிபி டபிள்யூசிபினா வெட் கெமிக்கல் பவுடர் வெட் கெமிக்கல் பவுடர்னா என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பொட்டாசியம் அசிட்டேட் பொட்டாசியம் கார்பனேட் அண்ட் பொட்டாசியம் சிட்ரேட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மூணையும் தான் வந்துட்டு வெட் ஃபார்மில் வந்துட்டு அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதுதான் அஞ்சு வகையான ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸ் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸில் அஞ்சு டைப் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ அதுக்கான கலர் கோட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் வாட்டருக்கு வந்துட்டு ரெட் கலர் கொடுத்துருப்பாங்க ரெட் கலர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸில் ரெட் கலர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அது வந்துட்டு வாட்டர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் அதே மாதிரி டிசிபி அதாவது ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸ்னா அதில் ப்ளூ கலர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளூ கலர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் அதாவது டிசிபி அடுத்தது ஃபோம் ஃபோம் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸ்னா அதை வந்து க்ரீம் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்துட்டு க்ரீம் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அது வந்துட்டு ஃபோம் ஃபோம் டைப் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் CO2 அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் அப்படின்னா அதை வந்து பிளாக் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் பிளாக் கலர் சிம்பிள் பண்ணியிருந்தா அது வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் அதாவது சிஓ டூ ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் வெட் கெமிக்கல் போடுற அதாவது டபிள்யூசிபி ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸ்னா அதில் வந்துட்டு எல்லோ கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லோ கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா அது வந்துட்டு டபிள்யூசிபி ஓகே இதில் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் கலர் கோடுனால அப்போ எல்லா ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசரும் நான் சொன்ன கலரில் இருக்குமா ரெட் கலர்னா ஃபுல்லாக ரெட் கலரில் இருக்குமா இல்லைனா ப்ளூ கலர்னா ஃபுல்லாக ப்ளூ கலரில் இருக்குமா அப்படி கிடையாது ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸ் எப்போவுமே ரெட் கலரில் தான் இருக்கும் அந்த சிலிண்டர் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு அந்த சிஓ டூ அப்படின்னு நம்ம அதில் எழுதியிருக்காங்கன்னா டிசிபி அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்கன்னா அந்த எழுத்து எழுத்த மட்டும் அந்த கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ டிசிபி வந்து ப்ளூ கலர்னா அதில் டிசிபின்னு போட்டு அந்த டிசிபியை வந்து ப்ளூ கலரில் காமிச்சிருப்பாங்க இந்த இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி அதாவது இந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி அந்த மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இதுதான் வந்துட்டு ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸோட டைப்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ் நாம் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அதோட டைப்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதோட கலர் கோட்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதில் என்னென்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நாம் என்ன பார்க்கணும்னா இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அதுதான் பாஸ் நம்ம பரிச்சையில் பாஸ் மார்க் எடுக்கிறோம்ல அதை நல்லா ஞாபகம்
ஸ்குவீஸ் த ஹேண்டில் அதாவது நம்ம அந்த ஹேண்டில் இருக்குல்ல மேலே ஒரு ப்ரெஸ் டைப்பில் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அந்த பைக்கில் பிரேக் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த ஹேண்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணணும் அதாவது அமுக்கணும் ஓகே அடுத்த உள்ள எஸ் என்னன்னா ஸ்வீப் சைட் பை சைட் அதாவது அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் நாசில் வந்து நம்ம அந்த ஹேண்டில் ஸ்குவீஸ் பண்ண உடனே அந்த உள்ளே இருக்கிற ஃபோமோ அல்லது வாட்டரோ அல்லது டிசிபியோ அல்லது வெட் கெமிக்கல் பவுடரோ அல்லது ஃபோமோ சிஓடோ எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து அந்த நாசில் வழியாக வெளியே வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம சைட் பை சைட் நம்ம தூக்குற மாதிரி சைட் பை சைடு வந்து அந்த அந்த நெருப்போட பேஸ்மெண்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம சைட் பை சைடு வந்துட்டு அதை ஸ்வீப் பண்ணும் அப்படி பண்ணால் தான் அந்த ஃபயர் வந்துட்டு சீக்கிரமாக அணையும் இதுதான் வந்துட்டு நாம் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் ஓகே சிம்பிளாக நேம் வச்சுக்கோங்க பாஸ் பிஏஎஸ்எஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதோட டைப்ஸ் பார்த்தோம் கலர் கோட்ஸ் பார்த்தோம் என்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது போக உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை எல்லார் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்க குறிப்பா நிபோஸ் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சேஃப்டி ரிலேட்டடா படிக்கக்கூடிய எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்திலே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் பி த பெஸ